বৈষ্ণব সমস্ত আমি ক্রমশ আগবাই অহা শ্রীকৃষ্ণ গীতার পাঠ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠান ভাগ ল আপনা সবক সেবা জানাইছো আমি ক্রমশ গীতা শাস্ত্র ভাগর নবম অধ্যায় রাজবিদ্যা রাজবিদ্য যুগ অথবা রাজবিদ্য যুগ এই নবম অধ্যায়ের ইতিমধ্যে দুভাগী পাঠ পর্যালোচনা আমার নিপেন শকা ইউটিউব চেনেল আমি আগবাইছো জ্ঞান যুগর গভীরতার ভগবান কৃষ্ণই গুপুত হয়ে থাকা তত্ত্ব জীবাত্মা পরমাত্মা ঈশ্বর তত্ত্বর অভিন্ন যে রহস্য তত্ত্ব কথা এই তত্ত্ব কথা রাজবীর্য যুগত বিতংভাবে বিশদভাবে পরম তাপস্বরূপ যজনে দেহর আসুরি বস্তুবিল সদায় তাপ দিয়ে কষ্ট দিয়ে যজন আসুরি বৃত্তিবিল শত্রুস্বরূপ যজন অর্জুন যজনের নাম পরম তাপ সেইজনক ভগবান কৃষ্ণই কৃপা করে নবম অধ্যায় রাজবীর্য যুগত ভগবান কৃষ্ণই দিলে অনন্য রহস্য ভকতির জ্ঞান এই জ্ঞান তত্ত্বর কথা আমি মূল সংস্কৃত গীতা আর শ্রীকৃষ্ণ গীতার পদর আলমে আমি পাঠ বিশ্লেষণ আগবাব যত্ন করছো আজি আমি রাজকৃত্য যুগর তৃতীয়ভাগী পাঠ পর্যালোচনা আগবাব এই অবিদা মায়া তো ভি নেখি হে মোর অংশ জীব তুমি মই আত্মায়ন্ত্র জামি অথমি মই এহি হে তো ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনক সখা বলে মানে এই সখার যে তত্ত্ব ভগবান কৃষ্ণই যমার্থিক অর্থ বিকট করেছে আমার গীতা শাস্ত্রই জানাইছে আর হেরা তুমি মাই এই সমস্ত জগত যান জীব আছে সেই সমস্ত জীববিল একবিনে নুই এই জীববিল আর মই এক তত্ত্ব অবিদ্যা মায়াত ভিন্ন দেখি হে অর্জুন মই রচনা করা মায়ার অবিদ্যার বাবে জীববিল আর মূর মাজ ভিন্নতা দর্শন হয় মূর অংশ জীব তুমি তুমি মূরেই অংশ তুমি দেহধারী বর্তমান জীবর মই আত্মা অন্ত্যেক যাবি আর মই হলো তোমাক চলাই থাকা অন্ত্যেক যামি অতীত বর্তমান আর ভবিষ্য সমস্ত জ্ঞাত মই হলো জ্ঞাতা ঈশ্বর তুমি মই এহি হেতু সুখী সেই বাবে তুমি মোর জীবাত্মা মই তোমার পিতৃস্বরূপ পুরাণ পুরুষ মই পরমাত্মা পুত্রর প্রতি পিতৃর যে প্রেম করুণা আর দয়া 
হি সকা মানে সমস্ত পিতৃ মানে পুরুষোত্তম আর মানে মূর জীববিল মূর সৌকৃতরূপী প্রেমর বন্ধনের সুতরাং প্রতিপালন কর মানে রচনা করা তিন গুণময় মায়ার পিতৃবিল জীব আর মূর মাজ অজনে ভেদ দেখে ভগবান কৃষ্ণই রাজকৃত্য যুগত গুপুত কথা প্রিয়সা অর্জুনক এইদরে বিকট করলে হে সারথির কহু ভেদ জানিও কপরিচ্ছেদ এ লোকে নজানয়ম হামতি আজি গোটা যে মহারথি রথে চরি করে গতি এ রথে পুনু চলাওয়ে এ রথ পুনু চলাওয়ে হাথি হে উত্ত তোমার জীবন রথর মই হলো সারথি আর তুমি দেহর তত্ত্ব বাস করা তুমি হল এই রথখনের রথি তুমি রথি রূপে দেহ তত্ত্ব জীবাত্মা রূপে অবস্থান করা আর মানে পরমাত্মা রূপে প্রতিটি তত্ত্বরই সারথি প্রত্যেক তত্ত্বক অন্তত্যামী ঈশ্বর হিসাবে মনেই চলাই থাকি মুহমতিজনে অজ্ঞান বহত মূর এই পরম তত্ত্বক নজানে আর যখন মহারথী সেইজন মহারথিয়ে মূর ভক্তির রথত উঠি আরোহণ করে আর মানে সারথী হই এই জীবন যুদ্ধর রথখন চলাই প্রতি জীবক মানে চলাই থাকো মানে বিষ্ণু রূপে প্রতিপালন করে থাকো সেইভাবে হে সকা তুমি মোক সারথী বলে সদায় সম্বোধন করা হে দেহ রথ ঘোরাম ইন্দ্রি প্রাণ সেনাগ অবিষয় অচিত্র বুদ্ধি ধনুব্রাণ লোভ মোহ সুসন্ধান অভোগ যে আমি গয়া ভার হে উল্ট তোমাক মই দান করা পঞ্চভূতর এই দেহটুই মাটি এখন রথ এই রথত তোমার মই মনেন দিও কিন্তু মনেন দিও হলেও মই ঈশ্বরযুক্ত আধ্যাত্মিক ঈশ্বর তত্ত্ব মানে আত্মিক বস্তু মানে আত্মিক সত্তা সেইভাবে তোমাক চলাই ফুরে তোমার মন রূপী ঘোড়া কেটাই বাহ্যিকমুখীভাবে তোমাক বাহিরলে ধাব মানু করা কে এই মন অন্তর ইন্দ্রিয় এই অন্তর ইন্দ্রিয় সরু মনের শক্তি তোমার পাঁচটা জ্ঞান ইন্দ্রিয় আর পাঁচটা কর্ম ইন্দ্রিয় এই সমস্ত বিল দৌড়াই ফুরে আর এই ইন্দ্রির তত্ত্বত মই লুকাই থাকো প্রাণরূপী সত্তা হই আর এই প্রাণরূপী সত্তাতেই তোমার দেহ রথর সমস্ত বিষয় বন্ধনত পান খাই থাকা ঘোড়া কেটা মানে সদায় চলাই থাকো মানে সদায় প্রতিপালন করে থাকো আর মানে রচনা করা তোমার জীবর বন্ধন রূপী যে বিষয় এই বিষয়েই হল মই রচনা করা তুমি বাস করা এই সংসার রূপী এখন গভীর অরণ্য এই সংসার রূপী গভীর অরণ্যত তোমার মনের শুদ্ধতাত মানে বাস করো তোমার মনের পবিত্রতা তুমি মোক বিচারি পাবা যেহেতু মনের পবিত্রতা রূপে মানে চিত্র আর এই মনের চিত্ররূপী পবিত্রতা তোমার বৃত্তি প্রতিষ্ঠারূপী গান্ধীপ নামর ধনুরে 
তোমার যেটা বুদ্ধির পবিত্রতা পকট হই মুত যেটা রমন হব তেটা তুমি ধনুপ্রাণ বিচারি পালা লোভ মোহ সুসন্ধান মূর ব্যতি রেখে তোমার জীবন লতা তুমি সদাই সন্ধান করে পাবা লোভ আর মোহর কেবল সর ভোগজে মিগয়া ভৈলতা তোমার জীবন জীবাত্মা বিল ভোগর তত্ত মায়ার মিগর ফালে ধাবমান হই ভোগকেই কেবল সন্ধান করে তুমি থাকি লাগিব যদি হে মই স্বরূপ পরমাত্মার লগত তোমার সক্ষিপ্ত রূপী সম্বন্ধ পরমার্থিক দৃষ্টিরে নহয় এ তুমি জীবন পধরি দেহ গোট রথ করি অসংসার প্রবর্ত নামী রূপ হুই সবা কুশলাও মই তোমার সারথিয়ে হে তো হে মূল সখা উত্তম তুমি জীবর রূপ ধরি তোমার এই দেহর রসখনক তুমি ধারণ করি তুমি তোমার সংসারের বন্ধন রূপী ধর্ম কি প্রতিপালন করে থাকা আর মই মই অন্তর্যামী ঈশ্বর সত্তা হই মানে তোমার সমস্ত মন পান বুদ্ধি চিত্র ইন্দ্রিয় গণক মানে সমস্ত বিলাকে চলাই থাকো আর সেইভাবে হে অর্জুন মই তোমার জীবন রথর আসল সারথি হে অব্যক্ত মানে স্বরূপত ব্যাপী আছো জগত আদি অন্ত নাই পর হে যত কার্য কারণ মি বিনে নাহি আন হে মোটে আছে যত সর এ জগতর যত প্রাণী সকলে মোটে খে আছে হে মহি না থাকো হাত হে মহি শেষ বাকু বহু তভু কার সঙ্গ নহ ইহাক জানি বা ভালে হে অর্জুনে বুলয় স্বামী তোমার আসু আমি তুমি কেনে না থাকা আত দেহ বস্ত যেন দুই উভয় সংযোগ হই অদ্বৈত দুই আশ্রয়ত ভগবান কৃষ্ণ স্বরূপ রাজকুয যুগ জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণর তত্ত্ব হল পরমার্থিক পরম তত্ত্ব সমস্ত তত্ত্বর ভিতর যে রজা সেই রজাটি হল ঈশ্বর কৃষ্ণর তত্ত্ব সেই কারণে এই তত্ত্ব কথা ভগবান কৃষ্ণই শ্রীমুখে কারোবাক যদি ভুলি নিদিয়ে তিয়া হলে এই গুপ্ত তত্ত্বর কথা কোনেও জানিব নয় যেহেতু বেদর হাল হল ভগবান কৃষ্ণ গীতার গীতরূপী তত্ত্ব হল ভগবান কৃষ্ণ ভাগবত ভকতিময় অমৃত তত্ত্ব হল ভগবান কৃষ্ণ সেইভাবে কৃষ্ণর মুখ পদ্ম জীবাত্মা স্বরূপ অর্জুন পরমাত্মা স্বরূপ কৃষ্ণই গীতার যোগেদি নবম অধ্যায় রাজকুয যুগর যোগেদি জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণর অনন্য গুপ্ত রহস্য তত্ত্ব বিকট করেছে যে হে মূল সখা 
তুমি ঠিকই বুঝিলা তুমি ঠিকই চিনিলা তুমি ঠিকই বরণ করিলা তুমি মোক সখা বলি তুমি মোক সারথি বলি যেহেতু তোমার জীবন নথরময় প্রকৃত সারথি এই সমস্ত দেহীবিল দেহর তত্ত চিত্ত বুদ্ধি মন অহংকার আদি সমস্ত বিলাকের যদিও দেহী সকল প্রতিপালিত হয় মই অন্তমি ঈশ্বর সত্তা হই অনন্য মূল রূপের মোক এক স্পর্শ করব নয় মই অখণ্ডিত আনন্দ হয়ে থাক ভগবান কৃষ্ণই উজ্জন কে যে মই স্বরূপতে অভ্যক্ত অভ্যক্তময় স্বরূপত সেই কারণে রাজকৃত্য যুগ গীতার জি সপ্তম যুগর পর দ্বাদশ যুগল জ্ঞান যুগ এই জ্ঞান যুগত জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণই গোপন রহস্য তত্ত্বর জ্ঞান উজ্জন দান করেছে যিনি জ্ঞান ভগবান কৃষ্ণর আছে পরম পবিত্র মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনে ভগবান কৃষ্ণক আশ্রয় ললে ভগবান কৃষ্ণস্বরূপ আশ্রয়ের যে সুদীহ সবল তত্ত্ব কৃষ্ণই অর্জুন কিতা বিকট করেছে যে মই স্বরূপতেই অভিভাব মই কত ব্যক্ত হই মই প্রকৃতির এই জরতত্ববিল মই ব্যক্ত হয়ে কাকু দেখা দিয়া নাই সেই অর্জুন ব্যাপী আছো জগত মই রচনা করা এই সমস্ত জগততেই সর্বভূততেই প্রতিটি তত্ত্বতেই কেবল মই বিষ্ণুরূপে ব্যাপ্ত হয়ে আছো আদি অন্ত নাই পূর্বাপর হে অর্জুন মূর আদি নাই মূর অন্ত নাই মূর পূর্বাপর কোনেও একু বিচারি না কেন যত কার্য কারণ এই জীববিল আয়াজাত করে থাকা চক্র এই সংসারক চলাই থাকার যে তত্ত্ব এই সমস্ত বিলাকর মই হলো কারণ রূপী প্রধান তত্ত্ব মই বিল নাহি আমি এই জগত প্রতিটি বস্তুতে মূর বাহিরে তুমি বেলে একু বিচারি নোপা কেন মোটে আছে যত সরাচর এই সমস্ত জগত মোটেই রমন হয়ে আছে মই রাম রূপী অগ্নিমন্ত আত্মিক সত্তা হয়ে প্রত্যেকটি বস্তুকে প্রতিপালন কর মই রমন হয়ে করে থাকার কারণেই এই জগত চলি আছে জগতর যতপানী সকলে মোটেহে আছে মই না থাকু আসম্বাদ হে অর্জুন জগতর যান পানী আছে সমস্ত বিল পানী মোটেই আছে কিন্তু সেই পানীবিল মই মায়ার তত্ত্ব রমন হয়ে থাকা নাই কিয় সমস্ত জীবর আত্মাবিল মানে কৌস্তুকরূপী রত্ন রূপের মূর গলতেই পরিধান কর অথচ জীবাত্মার জর তত্ত্ববিল মূর কৌস্তুকরূপী পরমাত্মার পরম তত্ত্ব স্পর্শ নকরে আর সেইভাবে মই হে সবাক বহু প্রভু কারো সঙ্গ নহ সমস্ত জনক মনেই চলাই আছো মনেই প্রতিপালন করে আছো মূর অখণ্ডিত ঈশ্বর তত্ত্বরে প্রতিজনী চলি আছে আর তুমি ভালদরে জানা মই কারো সং ত্যাগ নক কেন মই হলো বিনয় এই জগত রচনা করছো মূর আনন্দর মূর আনন্দর অন্তরঙ্গা শক্তি আত্মারূপের মই প্রতিটি বস্তু বিষ্ণুময় সত্তা হয়ে মই প্রতিপালন করি মই অখণ্ডিত আনন্দ থাকো দুঃখ সুখ জরা ব্যাধি তাপ এই জীবর তত্ত্ববিল মূর অন্তামী ঈশ্বর সত্তাক স্পর্শ করব ন অর্জুনে বুলয় স্বামী তোমা তো আসুহ আমি তুমি কেন না থাকা আমার অর্জুনে তেও স্বামীক মালিক পরম পিতা পরমেশ্বর কেবার কে যে তোমাতে আসুহ আমি আমি তোমাতেই বাজি আসো তোমাতেই রমন হয়ে আসো তুমি কেন না থাকা আমার তুমি আমার কিদরে তুমি নথকাকে আসা তিয়া হলে দেহবস্থ যেন দুই অর্থাৎ তুমি হলা আমার দেহরূপী তত্ত্ব চৈতন্য শক্তি আর আমি হলো তোমার তুলনাত এই দেহত পরিধান করে থাকা জরবস্থন উভয় সংযোগ হই তোমার চেতনার চেতনারূপী বিষ্ণুময় ঈশ্বর তত্ত্ব আর মূর দেহরূপী জর চলা বা জর পোশাক এই দুইটা বস্তু একত্র হই দুই তো দুই আছো সাক্ষাৎ দুইজনে একলগি আছে তথাপি তো আমি পিন্ধা পোশাক তো জর কিন্তু আমার দেহরূপী তত্ত্ব চৈতন্য জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণ 
অখণ্ডিত আনন্দ আনন্দময় গুপ্ত রহস্য এই দেহধারী সকল প্রত্যেকেই জরতত্ত্ব একু একটা পোশাক এই পোশাকটু পরিধান করোটা হল ভগবান কৃষ্ণ হল আত্মতত্ত্ব যদি পোশাকটু ফুলি থলেও দেহর কোনো ক্ষতি নহয় দেহক কেউ পোশাকর রং রসে কেউ স্পর্শ নকরে ঠিক সেইদরে পরমাত্মা ঈশ্বর প্রভু দেহর বন্ধন বিলাকে জরতা বিলাকে কেউ স্পর্শ করব নয় অখণ্ডিত ঈশ্বর আনন্দময় তত্ত্ব জগত থাকিও জগতর শ্রীহরি নির্লিপ্ত কিন্তু আমি সংসার বন্ধনের বোকা পানীরে আমি লিপ্ত হয়ে আমি সংসারের বিষয়ত ডুব হয়ে থাকো ভগবান কৃষ্ণই বুঝাইছে তুমি যান বিষয় বন্ধন ডুব নোজা কিয় এই বন্ধনে মোক কেউ স্পর্শ নক হে কৃষ্ণে বোলে বিহনলা করিলা হা প্রশ্ন ভালা আজি পুষিলা অতিব শিব বিড়ি সিয়ে তত নজানয় স্বরূপত সময় দিব তাহার কৃষ্ণই কলে হে বিহনমালা অর্জুনের কি নাম হল বিহনমালা বিরাটর রাজ্য পাস করেছিল বিহনমালা রূপত প্রকৃতি আর পুরুষর উভয় তত্ত্ব রূপত পুরুষ নহয় প্রকৃতিও নহয় অজ্ঞাত আমার দেহ তত্ত্ব অজ্ঞাত বাস কাটি আছে বিহনমালা রূপে আত্মতত্ত্ব পুরুষ নহয় প্রকৃতিও নহয় এই পুরুষ আর প্রকৃতিও নোহা তত্ত্ব হল বিহনমালা বিরাট রূপর বিরাট তত্ত্ব জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণই হল দেহ জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণই হল আত্মা আত্মা আর দেহর তত্ত্ব একেলগে কোয়া হয়েছে বিহনমালা বলে বিরাট ঈশ্বরের বিরাট অংশ হয়ো এই জীববিল জগতর শ্রীহরির পরম তত্ত্ব পুরুষ রূপী তত্ত্ব স্পর্শ করব নয় পুরুষ রূপী তত্ত্ব যদিও স্পর্শ নক পুরুষ রূপে আত্মা আমার সদাই রমন হয়ে থাকে সেইভাবেই অর্জুনের এটি নাম হল বিহনমালা অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ দুইর নিয়ন্তা মাধব নিয়ন্তা মাধবর অংশ হয়ো মাধবক স্পর্শ করে মাধবক এই সংসারের বোকা পানীর পর সদাই মুক্ত করে রখার যে অনন্য ব্যবস্থা জগতর শ্রীহর অর্জুনক এইবার বিহন নলা বলে সম্বোধন করলে যে হে প্রকৃতি পুরুষর উভয় তত্ত্বরূপে বিহন নালা তুমি শুনা তুমি মোক যে প্রশ্ন করিলা এই প্রশ্ন অতি সংশয়যুক্ত এই সংশয় শিব বিড়িঞ্চি বা বহমায়ু তোমাক কই ছেদন করব নয় নজানয় স্বরূপ মই দিব তাহার নির্ণয় মোরেই রচনা সৃষ্টিকর্তা বহমা মোরেই রচনা শিব এই দুজনেও তোমাক এই সংশয়যুক্ত প্রশ্নর উত্তর দিব কেন মূর তত্ত্ব কথা কেবল মই হে জানো হে রাম সমস্ত জগত ব্যাপী সবার ব্যাপক মই সমুক আবরিয়াকে নকি হে পুরুষ প্রকৃতি দুই একে যে সংযোগ হুই অপুরুষ কথা কয় নমরি অমুহ এর পুরুষে যে থাকি তে পারয় যদি দেহ তথা কন্তে ঘে মূর পৃথিবীতে আছে লোক লোক তো পৃথিবী নাই অমূরজানা সিহি ফর 
এই ব্যাপক আকাশ যেন বায়ু সমে দুয়োজন অসর্বদায় থাকে কথাই বায়ুর সর্বতে গতি আকাশত হয়ে স্থিতি অতভদ্বৈত অতভদ্বৈত দুই রস নাই ভগবান কৃষ্ণই তো সখা উদ্দন অতি গভীরভাবে বুঝাই দিছে পরমাত্মা আর জীবাত্মা সমস্ত যে পরম পিতা আর পুত্ররূপী তো জীববিল শ্রীহরি কৃষ্ণই কে যে হে অর্জুন সোয়া এই উদার আকাশত সদাই চলি আছে বায়ু যদিও বায়ু আর আকাশ একলগে আছে আকাশর তত্ত্বই বায়ুক স্পর্শ নকরে আর বায়ুর তত্ত্বই আকাশক স্পর্শ নকরে গতি হে অর্জুন মানে আর মূর জীববিল তত্ত্ব ঠিক তিনি কয় যদিও এই পৃথিবীতেই সমস্ত জীববিল আছে এই জীববিল যদরে পৃথিবী নাই ঠিক সেইদরে সমস্ত জীববিল মানে আছো কিন্তু মোট জীববিল থাকি কেন মূর অন্তরক আত্মিক শক্তির পরম তত্ত্ব যে জীবই অনুভব করবেন মূর পরম সান্নিধ্য লাভ করব ভগবান কৃষ্ণর কি যে অর্জুনের প্রতি পরম কৃপা রাজগুজ্য যুগত ভগবান কৃষ্ণই বেগত করেছে বহ মাহরে নজনা গোপন ঈশ্বর রহস্য তত্ত্ব হে প্রপঞ্চ জগত জত চতুর বিংশবাদী তত্ত্ব অসবাহার প্রকৃতি কারণ এ কার্য কারণ দুই তথাপি সমর্থ নই আমরা দৃষ্টি হয়তন হে রাম মায়ার কারণ আমি সমাহার অন্তর্যামি আমুত বিনে বস্তু না হে অলঙ্কার গহিলা তো কঙ্কন কুন্দল হুয়ে অভঙ্গ ভলে সুবর্ণ যে অর্জুনক কে এই পঞ্চভূতরে গঠিত এই প্রপঞ্চ জগত খনত চতুর্বিংশ আদি তত্ত্ব চব্বিশ তত্ত্ব ইয়াত বাস করে আছে সবাহার প্রকৃতি কারণ ইয়ার সমস্ত মূল কারণ হল প্রকৃতি কার্য কারণ দুই প্রকৃতি আর প্রকৃতিক চলাই থাকা এটা হল কার্য ইটু হল কারণ কারণ হল প্রকৃতি কার্য হল চলাই থাকো তা বিষ্ণু তথাপি সমর্থ নই তথাপি তো মূর অবিহনে এই প্রকৃতি জরা মূর দৃষ্টি হয় চেতন মূর অন্তর্যামী দৃষ্টি তাত পড়ি থাকিলে সি চৈতন্য হয়ে থাকে মায়ার কারণ আমি হে অর্জুন এই প্রকৃতিরূপী মায়ার কারণ ময়েই ময়েই হলো পরম তত্ত্ব মূর তত্ত্ব সদাই প্রতিভাত হয় কেবল মায়া এই মায়ারূপী মিশা সত্তাটুক মই সত্য শুদ্ধ ঈশ্বর তত্ত্বই প্রতিপালন করে থাকো সবাহার অন্তর্যামী মূতবিনে বস্তু নাহি আর এই সমস্ত মায়াবিল ভিতর মই হলো তাত লুকাই থাকা অন্তর্যামী ঈশ্বর তত্ত্ব মূর বাহিরে এই জগত একু বস্তু নাই প্রতি তুই চরম অলঙ্কার গহিলাত কঙ্কন কুণ্ডল হয়ে মই রূপ দিলেহে রূপ লয় মই হলো সাতটি সোনালী আত্মা তত্ত্ব মূর যুগে দিয়ে যত জীববিল সমস্ত বিলাক রচনা হয়ে আছে আর এই জীবরূপী দেহবিল 
কুণ্ডলৰ দৰে মই পবিত্ৰ তত্ত্ব কৰি গহি থাকো আৰু যেতিয়া কুণ্ডল ভাগি যায় তেতিয়া কেৱল মাত্ৰ ৰৈ যায় সাত্বিক সোনালী সুবৰ্ণখিনি ইয়াই হল মোৰ আত্মতত্ত্ব হে লীলা ক আশ্রয় কৰি মোৰ যুগ মায়া ধৰি হে জগত কৃষ্ণজপ হে জেবে কল্প অন্ত পাই মায়া সমে আসে যায় হে গুণ সমে সকল সংসার হে অর্জুন মূর যুগ রূপী পরম তত্ত্বরে মায়ার সংযোগ হই মই লীলা করি এই জগৎখনক সৃষ্টি কর রচনা কর আর এই জগৎখনের এটা কল্পর শেষত পুনের আকৌ বিনাশ হয় সমস্ত তত্ত্ব পুনের আত্মারূপে মূপী পরমাত্মার উদরত লীন যায় আর মই ইচ্ছা করি মূর মায়ার তত্ত্বরে মই নিগুণ হরিয়ে মূল নিরাকার সত্তার দেখতে মই মায়ার তত্ত্বরূপে আকৌ এটি কল্পর পাছত মই আকৌ নিজক এই জগৎ রূপে প্রকট করো গীতার শ্লোকত ভগবান কৃষ্ণ এই তত্ত্ব কথা আমার জানাইছে ভগবান কৃষ্ণ গীতার রাজবীর্য যুগর সপ্তম শ্লোক কল্পর অন্ত পুনর যে সৃষ্টি করার কথা আমাক এনেদরে জানাইছে প্রকৃতি জ্ঞান্তি মামি কম কল্প পুনস্তানি কল্পাদৌ সজি মহম সর্বভূতানিক প্রকৃতি ম্যান্ত্রি মামি কম কল্প ক্রয়ে পুনয়স্তানি কল্পদ্রুবী সৃজাম সর্বভূতানি সকল সৃষ্ট বস্তু কন্দ্রেয় হে অর্জুন প্রকৃতি প্রকৃতির মাজল ইয়ান কি সমাই যায় মামিকাম মূর কল্প ক্ষয়ে এক কল্পর শেষত পুনঃ আকৌ টানি সেইবিল কল্পাদ্য এটা নতুন কল্পর শুভ আরম্ভ বিশ্বাস্য আমি সৃষ্টি করো অহম মই অর্থাৎ হে কন্দ্রেয় এটা কল্পর শেষত পরি দৃশ্যমান পার্থিব সৃষ্ট বস্তুবিল মূর প্রকৃতির মাজত সমাই পড়ে আর এটা কল্পর আরম্ভণিতে মূর নিজের শক্তি মানে সেইবিল আকৌ সৃষ্টি কর এই ভৌতিক সৃষ্ট জগৎখনের সৃষ্টি ভরণ পোষণ আর সংহার এই সকল পরম পুরুষ পরমেশ্বর ইচ্ছার উপরতেই নির্ভরশীল এক কল্পর শেষত মানে বহমার মৃত্যুর সময় বহমা বহমতত্বর সময়ে এশ বছর জিয়াই থাকে বলে আমি ভাগবত পাইছো এটা দিনত ব্রহ্মাদেবর কেবল এটা দিনত পৃথিবীর লেখেরে তিয়াল্লিশ তিয়াল্লিশ কোটি বছর থাকে অতি আচরিত কথা ব্রহ্মা বাঁচি থাকে এক কল্প অর্থাৎ ব্রহ্মার এশ বছর ব্রহ্মার এশ বছর কেবল সেই বছরবিল এটা দিনত পৃথিবীর তিয়াল্লিশ কোটি বছর সমাপ্ত হয়ে যায় কেবল এটা দিনতেই আর এটা মাহত তিনকা ত্রিশটা দিন আর ত্রিশটা রাতি থাকে আর এবছর তিনকা বারোটা মাহ থাকে 
এনেক এশটা বছর পাছত যেটা বহমান মৃত্যু ঘটে তেতিয়া পলয় বা ধ্বংস হয় ইয়ার অর্থ হল পরমেশ্বর যে শক্তি প্রকাশ লাভ করেছিল সেই শক্তি আকু সংকুচিত হয়ে গাঁতি সুমাই পড়ে তার পাছত আকু যেটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ লাভ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তেতিয়া ইচ্ছা শক্তি সেই কাম করে বহু শ্যাম অর্থাৎ মই যদিও এজন তথাপি মই বহুত জন হয়ে পড়ি ইহার বিতর বাক্য সামগ্রিক উপনিষদ আছে পার্থিব শক্তির মাজ নিজে বিস্তৃতি লাভ করে আর তার ফলত আকৌ এবার পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ লাভ করে ভগবান কৃষ্ণই নিজের তত্ত্ব কেনেদরে প্রকৃতির মাজ প্রকট করে এক কল্পর শেষত আকৌ পুনের সমস্ত তত্ত্বক উজরত ঋণ দিয়ে আকৌ এক কল্প সময় যোগনি তাত রমন হয়ে যায় পুনের যেটা অকলে থাকি বেয়া লাগে আকৌ পুনের সৃষ্টি রচনা করে রাজকৃত্য যুগত ভগবান কৃষ্ণই অর্জুনক এই পরম তত্ত্ব কথা বিগত করেছে হে রাম হে জীবে কিছু নকরয় হে নকরিও বদ্ধ হয় তুমি কেনে বধন অর্জুনে সুধিছে হে অর্জুনে বোলন স্বামী ভোলা যে তোমার অংশ আমি নিজে কটা তুমি সে হাত হে জীবে কিছু নকরিও বদ্ধ হয় তুমি কেনে বধন অর্জুনে তো স্বামী সুধিছে যে এই জীববিল যদিও তোমার এই অংশ আর তুমি আত্মারূপী সাক্ষাৎ করা জীব যিয়ে নকর কিয় তুমি এইবিল বন্ধনের মাজত নো কিয় না থাকা তুমি কিয় জীবর বন্ধনত আবদ্ধ নহয় তুমি কিয় অখণ্ডিত সমস্ত বিলাই তুমি নো কিয় মুক্ত হে কৃষ্ণে বোলে হে অর্জুন মুহু রজতে কগুণ আমি জন নপাও সীমা হে অব্যয় পুরুষম নিরাকার নিরাশ্রয় আমুর ভক্তি নপাওয়ে মহিমা কৃষ্ণই অর্জুনক কে হে অর্জুন মূর যান গুণ আছে মুনিজনে অন্তরঙ্গ ঈশ্বর সাধনার যোগেদিও তার পার নাপায় মই অব্যয় পুরুষ মই হলো পুরাণ পুরুষ মই নিরাকার আর মই নিরাশ্রয় মই বাস করবর কারণে কোনো আশ্রয়ের প্রয়োজন নাই সমস্ত বিল কেবল মই আশ্রয় আর মূর ভক্তির বাহিরে মূর মহিমা কোনো লাভ করিব করবেন হে আসুক আমি ধনঞ্জ প্রকৃতি আমি কেনে কটা হই ভূত হে পূর্ব কর্ম সংস্কারে রে গুণ কর্ম দেহা ধরে হে বাসনা তো থাকি হে অর্জুন মই যদিও সকলকে আছো প্রকৃতিয়ে কিন্তু মোক সজন নকরে যেহেতু প্রকৃতির সত্তাক মই প্রবেশ হই মই সত্তা হ পূর্বর কর্মর সংস্কারবিল যোগেদি গুণর কর্মরে দেহীবিল পুনের দেহ ধারণ করে আর যখন বাসনার বন্ধনত ল যায় সেই সকলে আকৌ পুনের জীব রূপে জন্ম লয় এ হুয়ে আমি উদাসীন কিয়া কর্মহীন হে সবা হাতে আসু খা কি ভাগে 
হে উদয় যেন ভাস করে লোকে ধর্মা ধর্ম করে হে পাপ পুণ্য সূর্যকে ন লাগে হে অর্জুন মই হইল উদাসীন মূর কোনো বস্তুর বন্ধনত মই কেতিয়াও রত হই থাকা নাই যেহেতু মই আত্মা রূপ কর্তা ক্রিয়া আর কর্ম এই সমস্ত বিলাক তত্ত্বই যদিও মই প্রতিপালন করো তথাপি সূর্যর পোহর দৃশ্যমান হওয়া জীববিল এই দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে সূর্যর পোহরক প্রয়োগ করে বিভিন্ন ধরনের কর্ম যদিও করে থাকে তথাপি পোহর দুটা সূর্যক পাপ কর্মবিল কোনোদিন স্পর্শ নক সূর্যর সত্তা হল দিব্য তত্ত্বা আর হে অর্জুন মূল সত্তাও সূর্য সত্যি মই যদিও জীববিল আত্মা রূপে পোহরাই তুল তথাপি করে থাকা জনবন্ধনযুক্ত কর্মবিল সূর্যর দরে মোক স্পর্শ করব নয় হে মুহুর প্রকাশ পায়া সংসার সজ্রয় মায়া ওই হেতু নিস্তেজ যদি মই নিরাকার তভু ধরু অবতার ওই হেতু হেলা ক রে মুক এ কহায় অমি শ্রীজ ও কহায় অমি সগোবিন্দ শরণ রয় রবীন্দ হে মূর মুখে নসারো ক নাম এ সোনা সমা সদজ তরি বার জার মন আদা কি সবে বোলার মাম হে হরি আমাক পদে জানাইছে যে মুহূর্ত প্রকাশ পায়া সংসার স্রজয় মায়া হে অর্জুন মূর প্রকাশ রূপী সূর্যরূপী আদিত্যময় পরম তত্ত্বর যোগেদি মায়ার শক্তির দ্বারা মায়ায় সৃষ্টি করে আর ইয়ার যে নিষ্ট হেতু বা কারণ তুমি জানি ল মই নিরাকার মূর কোন আকার নাই মূর কোনো জন্ম মৃত্যু নাই মই হইল অজ তবু ধরো অবতার তথাপি মই অবতরণ করো এই জীবরূপী দেহর তত্ত্বত আত্মারূপী সত্তা হয়ে মই বাস করে থাকো এহি হেতু হেলা করে মোক মোক কোনেও নেদেখে মোক কোনেও বুঝি নাপাই মই গুপ্ত হয়ে লুকাই থাকা আত্মিক সত্তা মোক দর্শন পাত অতি দুরূহ কাম গতি হে অর্জুন মূর পবিত্র তত্ত্ব তুমি দর্শন করা মোক দর্শন করলে তোমার জর বন্ধন অজ্ঞান অবিদ্যা আর অন্ধকার এই সমস্ত বিল তোমার মুক্ত হয়ে যাব কহয় মিশ্র গোবিন্দ গোবিন্দ মিশ্র প্রভু জানাই পদর সুন্দরী জগতর শ্রীহরির অরুণ শরণক প্রণাম জানাই সমস্ত সভাসত জনক রাম রাম ঘোষি জীবর বন্ধনের জড়তার পর মুক্ত হবল শেষত সেবা ধরলে এই কি পালো বাপ বান্ধব ভাই সমস্ত নবম অধ্যায় রাজবিদ্যা রাজকুর্য যুগ বা রাজকুর্য যুগ আমার দ্বিতীয় ভাগী পাঠ আর পর্যালোচনার আমি সামরণের সেবা ধরব বিচার ইয়ার পাছত আছে পদচন্দন এই অধ্যায়টির গভীর রহস্য তত্ত্ব অতি দীঘলিয়া আমি পর্যায় কমে গীতার জ্ঞান যুগর এই পরম তত্ত্বর কথা আমার ক্ষুদ্র মগজুরে যে ঢুকি পায় আমি আপনা সকল মাজত আগবহাই যাবল যত্ন করি ইয়ার পাশের ভাগী পাঠ পর্যালোচনা আপনা হবে তেজপুর হলেশ্বর ঋণাদাস আই গীর গৃহ অনুষ্ঠিত হওয়া ভাগবত অনুষ্ঠান ভাগবতর একাদশ কন্ধর উদ্ধব সংবাদ শীর্ষ 
পরম তত্ত্ব কথা আপনাদের আনন্দ লাভ করবলে সুযোগ পাব আমি সেই ভাগ অনুষ্ঠানের প্রথম ভাগি পাঠ আলোচনার জগতর প্রথম সাংবাদিক কোন জতায়ুরূপী সংবাদদাতাই জীবাত্মারূপী সীতার পরমাত্মারূপী শ্রীরামচন্দ্রক বাতরি দিবলে যার যে আনন্দময় কথা রাম রামরূপী পরম তত্ত্ব ঋপুময় বাসনারূপী রাবণে যদিও স্পর্শ করব বিচারে জতায়ুরূপী জন্মরপর মৃত্যুলেক জিয়াই থাকা জীববিল সংবাদ নিব লাগিব রামচন্দ্রর ওসরলে সীতারূপী পবিত্র আত্মার পরম তত্ত্ব পবিত্র ঈশ্বর পরম তত্ত্ব অখণ্ডিত আনন্দময় সেই ভাগবত অনুষ্ঠানের তিনিভাগি পাঠ পর্যালোচনার প্রথম ভাগি পাঠ পর্যালোচনা আমি অহাভাগি পাঠ আমি দিবল যত্ন করি আমার নিপেন শকিয়া ইউটিউব চ্যানেল হে কৃপালু বাপ বান্ধব সমস্ত সমস্তজনের চরণত আমার ভক্তি ভরা সেবা জনাই অজানিত যদি আমার কোনোবা খিনিত সুর সঞ্চার উচ্চারণ আদি ভুল ভান্তি হয়েছিল সমস্তজনেই দয়ার দৃষ্টিতে চাব বলে আশা রাখি গীতার নবম অধ্যায় তৃতীয় ভাগি পাঠ আর পর্যালোচনার আমি ইমানতে সামরণির সেবা ধরেছ ও হরি ও রাম জয় গুরু শঙ্কর মাধব কৃষ্ণ